Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de yoandev.co. Et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on découvre ensemble, ou qu'on redécouvre hein, probablement, un nouveau composant Symfony. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au HTTP Client. Et le HTTP Client, il va nous être très pratique, et c'est ce que l'on va expérimenter aujourd'hui, pour aller consommer une API et puis l'afficher dans une application Symfony. Et aujourd'hui, bon, bah, c'est deux circonstances, on va dire. On va utiliser une API qui s'appelle le Coronavirus API, qui est partagée sur le site data.gouv.fr. Et quand on va plus loin, on va sur le dépôt qui décrit cette API, vous allez voir qu'il y a quelques endpoints sur lesquels on va pouvoir récupérer les données sur les contaminations, les personnes hospitalisées, en réa, etc., etc., avant de débuter, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dès maintenant, comme ça au moins vous n'oubliez pas. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les euh, petites clochettes de notification. Allez, on va débuter tout de suite. Je mets en plein écran et on va découvrir ensemble eh bien, comment on va euh, mettre en place tout cela. Alors comme d'habitude, euh, vous le savez, euh, j'aime bien partir d'un projet vierge que l'on va construire ensemble. Alors, hop, je vais redimensionner ma petite ligne de commande pour que ça soit visible pour vous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en place une petite application qui va nous afficher les chiffres du coronavirus à l'échelle du pays. Donc euh, on mettra euh, par exemple le nombre d'hospitalisations actuelles, le nombre de personnes en réa, le nombre de personnes guéries, malheureusement le nombre de décès, etc. etc. Et puis on fera aussi euh, une page qui permettra de consulter les données par département, par exemple. Allez, on va dès maintenant se créer un petit projet Symfony, donc en faisant Symfony New, et on va l'appeler Covid, hein, très original, et on met tiré, tiré, full pour créer un projet complet. Allez, on se crée euh, ce nouveau projet Symfony, c'est parti donc là, quand on tape cette commande, euh, ça, euh, on, on, en tâche de fond, ça fait fonctionner Composer, qui va récupérer le projet Symfony Website Skeleton. Parfait, on peut rentrer dans le projet. Super. Et on va tout de suite, sans plus attendre, lancer le hum, serveur interne. Comme ça, au moins, ça sera fait. Donc Symfony Serve-D. De cette manière, on a le serveur interne de Symfony qui est lancé immédiatement. Hop et donc, on se retrouve avec la page par défaut d'un nouveau projet Symfony. Super. On va ouvrir ce code dans un éditeur de code. Pour ma part, j'utilise Visual Studio Code, mais vous pouvez évidemment utiliser l'éditeur de votre choix. Et on va se mettre en place un petit peu de style pour que ça soit plus sympathique à manipuler. Pour le reste de la démonstration, Donc on va mettre en place Bootstrap en utilisant les CDN. Alors pour ça, on va aller dans templates, base.html.twig, qui va être le fichier euh, dont vont hériter les autres pages en termes de, de style HTML. Et donc, on va, c'est ici qu'on va intégrer notre euh, bootstrap. Donc, hein, comme d'habitude, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le code. Et puis, on va très rapidement euh, l'expliquer. Hein. Simplement, ici, vous voyez, j'importe la feuille de style de bootstrap depuis le CDN. Et ici, j'importe le JavaScript de Bootstrap depuis toujours le CDN. Donc, c'est super facile, pas de, de choses compliquées jusqu'à présent. Et puis, vous, vous pouvez peut-être le savoir, mais il y a une façon plus, on va dire, professionnelle d'intégrer Bootstrap en passant par Webpack encore. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, je vous mettrai dans les, les petites notes de la vidéo un lien vers une vidéo justement où je vous explique comment utiliser Webpack encore pour faire fonctionner un ben, Bootstrap 5, par exemple. OK. Allez, on va se créer une petite page d'accueil. On va l'appeler euh, Symfony Console Make Controller et on va l'appeler Home. Comme ça, au moins, euh, c'est euh, le, le nom du contrôleur est super clair. On sait qu'il est question de la page d'accueil. Super. Et puis, eh bien, on va tout de suite, vous allez voir, si j'actualise la page qu'on avait là, vu que j'ai déjà mis du style, et qu'on va sur l'adresse slash home, donc c'est la, la page qu'on vient de créer, hein. on va se retrouver avec eh bien, le petit style, vous voyez, le petit style bootstrap qu'on a copié-collé tout à l'heure, donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Maintenant, il est temps de mettre en place eh euh, l'interrogation de notre API. Et pour ça, on va utiliser le fameux HTTP 
client. Alors, si on va regarder la doc de Symfony, hop, le HTTP client, basic usage, usage, usage hein, bon, voilà. Hein. Grosso modo, il faut qu'on instancie quelque chose, enfin, qu'on appelle euh, depuis euh, de l'ARSIS, donc ça, c'est euh, Symfony qui fait le travail pour nous, client request, et puis on lui passe, euh, là, en l'occurrence, deux arguments, nous, on veut faire une requête de type get, et puis on lui passera eh bien, le endpoint que l'on souhaite aller euh, interroger. Et ensuite, eh bien, il nous fournit un certain nombre de euh, euh, fonctionnalités. On peut récupérer le statut code, on peut récupérer les entêtes, on peut récupérer le contenu qui sera sous forme de JSON. Et puis, très pratique, vous allez le voir, on peut lui dire eh bien, directement de nous le mettre dans un tableau, dans un tableau euh, PHP. Alors, ce que l'on va se faire, puisqu'on va avoir plusieurs appels euh, à l'API. On va faire plusieurs appels, plusieurs types d'appels différents. Donc, plutôt que de recoder systématiquement dans tous, nos enfin, dans tous les, les contrôleurs euh, l'appel à l'API, on va créer un petit service qui euh, va nous permettre eh bien, de, euh, éviter de réécrire plusieurs fois du code. Donc, dans le répertoire SRC, on va créer un répertoire service. Et dans ce répertoire, on va se créer un petit service qui aura pour mission d'aller interroger notre API. Donc, on va l'appeler callAPIService.php. Parfait. Et à l'intérieur, vous allez voir, on va faire quelque chose pour le moment d'extrêmement très simple. On ne va pas appeler tout de suite l'API. On va juste tester que notre euh, service fonctionne. Donc là, euh, je l'appelle callAPIService, donc exactement le même nom que le fichier PHP. Et puis, je lui crée une une public function qui va s'appeler get France data et qui va retourner un array. Et donc, à terme, euh, ce service-là, eh quand on appellera get France data, vous vous en doutez, on souhaitera récupérer l'ensemble des données euh, à l'échelle du pays. Et là, pour le test, on va retourner un petit tableau hein, qu'on va appeler test et test2. Et maintenant, on va aller dans notre contrôleur home et on va aller vérifier que notre service fonctionne. Pour ça, il faut ici Grâce à l'injection de dépendance de Symfony, on va lui dire, ben, tu vas me chercher call API services, enfin service, et tu le stockes dans la variable call API service. Et ensuite, eh bien, simplement, on va se faire un petit die and dump pour vérifier qu'on récupère bien notre petit tableau de test hein, qu'on a mis en place. Rappelez-vous, ça devrait nous dire test et test 2. Donc là, eh bien, on va aller actualiser notre page web. Et on a bien le dump. Euh, on a bien notre dump. Il n'y a pas de souci. Ça nous retourne bien. Euh, Quoique non, ça ne nous retourne pas le tableau. Qu'est-ce que j'ai fait Ah ben non, regardez. C'est tout à fait logique. Ici, j'appelle juste euh, la variable. Mais on a dit que nous, on voulait faire get data France. Donc forcément, je ne pouvais pas récupérer mon tableau. Et là, si j'actualise, vous allez voir que effectivement, ça me, ça me fait bien un dump d'un tableau qui contient test et test 2. Donc, notre service fonctionne et il est temps maintenant dans notre service de faire appel à l'API. Donc, pour ça, on va d'abord se créer un client qu'on va euh, mettre dans euh, le constructeur puisque c'est quelque chose qu'on va avoir besoin euh, à chaque fois qu'on va faire appel au service. On va avoir besoin d'avoir un client. Donc, autant le faire une seule fois. Donc, on crée private client et puis ensuite, on crée public function. Alors, attendez, je vais vous copier le code. Ça ira plus vite. Et on importe la HTTP Client Interface. Donc ça, c'est pour justement ben, faire appel au fameux HTTP Client. On utilise la HTTP Client Interface. Et donc là, ben, c'est simplement, hein, du coup, j'aurai accès à mon client en utilisant de l'ARSIS Client. Donc ça, c'est euh, super pratique avec Symfony hein, de pouvoir faire comme ça de l'injection de dépendance. C'est vraiment très pratique. Et maintenant, eh bien, à la place de ce petit die and dump, on va utiliser ce fameux client. Donc, regardez ce qu'on va faire. Je vais copier le code et vous le commenter. On va créer une variable qui s'appelle de la, de la response, pardon, qui va stocker la réponse de notre appel à l'API. On utilise notre client, celui qui est là, qui est HTTP, HTTP client interface, et on lui dit, fais-moi une requête get sur ce endpoint-là. Coronavirus api-france.no.sas slash france live global data. Alors ça, évidemment, hein, je ne l'ai pas inventé. Ce n'est ni plus ni moins que la documentation qui nous est fournie 
par euh, l'API. Et ils nous disent que les données globales connues à l'heure actuelle pour la France, eh bien, c'est sur ce endpoint-là. Donc nous, c'est exactement ce que l'on fait. On utilise exactement cette, euh, cette URL-là et on souhaite récupérer l'ensemble des données pour la France. Et enfin, dans euh, ce que l'on va euh, envoyer à la vue, alors attendez, là je suis où Non, non, je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Vous voyez, là je suis en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est de déclarer l'appel à l'API dans mon contrôleur. Et si tout à l'heure j'ai besoin de faire la même chose dans un autre contrôleur, je vais me répéter. Donc c'est très bien que j'ai fait cette erreur-là, parce que ça me permet de vous expliquer que le but du service, eh c'est de ne pas avoir à réécrire ce code-là. Donc on va le déplacer, hein. il n'a rien à faire ici. Donc ça, hop, on le déplace dans notre fameux service call API services. On importe bien la HTTP client interface. Voilà. Et cette réponse-là, ce n'est pas dans le contrôleur qu'on en a besoin. Alors, ça aurait fonctionné, en fait. Hein. Sauf que euh, vous allez voir que si on fait ça, on va se répéter. Et rappelez-vous, on ne souhaite jamais se répéter. Donc là, on fait la requête. Et ici, on récupère la réponse. Alors, je vais enlever ici le HTTP client. Hein. Du coup, dans le contrôleur, on n'en a plus besoin. Parfait. Et là, ben, on ne va pas retourner ce fameux tableau hein, qui ne sert à rien. On va simplement lui dire, ben, tu me retournes la response. Et comme si je reste comme ça, vous voyez, même mon éditeur de code, il me dit, attention, moi, je veux que tu retournes un array. Donc, rappelez-vous la fameuse fonction to array. Parfait. Et là, l'éditeur, il ne crie plus au scandale. Il a bien compris qu'on va retourner un array. Donc, maintenant, si je rafraîchis la page, maintenant, on devrait avoir le résultat de l'appel à l'API. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Euh, alors, attendez, qu'est-ce qu'il ne fonctionne pas Qu'est-ce que j'ai fait Hop. Eh bien oui, forcément. Mais ici, euh, à aucun moment, maintenant, je fais appel euh, à mon service. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est bien ici. Hop Qu'est-ce que j'ai fait Oui, voilà. C'est bien ici, pardon, que je vais mettre mon die and dump et je vais lui dire affiche-moi le call API services et le get france data. Parfait. Donc en fait, c'est dans mon service ici où tout à l'heure je me suis inversé entre les deux fichiers. J'espère que vous comprendrez bien ce que je suis en train de faire, mais c'est très bien que j'ai fait cette erreur hein, parce que c'est vraiment une erreur qu'on peut faire, c'est de mettre ça dans le contrôleur. Et puis si on fait un deuxième contrôleur, on va répéter le code, un troisième, etc. Et tout l'intérêt du service, c'est que ce petit bout de code, je n'ai plus à le, ré à le, à le répéter, je n'ai plus qu'à appeler mon service en faisant call API service et je veux get France data. Parfait. Et là, si j'actualise vous allez voir qu'on va avoir eh bien, le dump de ce fameux tableau de France Global Live Data. Et là, on a un certain nombre d'informations. Et euh, eh bien, là, on récupère, vous voyez, toutes les informations. Alors, il y a visiblement deux sources d'informations. Ici, le ministère de la Santé et ici, euh, Open Covid. Donc, il, y a, il nous donne deux sources de, de données différentes. Et on a les chiffres, on a le nombre de cas confirmés, le nombre de décès, le nombre de décès en EHPAD, le nombre d'hospitalisés, réanimations, guéris, etc., etc. Donc là, on a bien toutes les informations que l'on souhaite afficher, par exemple, sur notre page d'accueil. Euh, le but du jeu, vous l'avez compris, eh c'est d'afficher euh, ça dans notre home page. Donc, on va mettre en place notre home page pour afficher ces données comme il faut. Donc, ce que l'on va faire ici, plutôt que d'avoir le contrôleur name, on va dire que ça va s'appeler data et on va ici utiliser, hop, vous allez voir, plutôt que de lui renvoyer une valeur, euh, une string home controller, on va renvoyer de leur call API service et get France data, ça, on n'en a plus besoin. Vous voyez, hein, grâce au service, notre contrôleur home, il est très minimaliste, hein, il ne fait plus grand chose et on va aller modifier le template de notre page d'accueil pour lui dire simplement de mettre en page eh bien, les données que on lui passe et qui proviennent de notre API. Donc vous allez voir, hein, voilà une petite page qui hérite de base html.twig. Jusque là, rien de particulier. Ici, on crée euh, des petites cartes. 
qui vont prendre les informations qui nous intéressent. Par exemple, une première carte qui nous donnera le nombre d'hospitalisations. Et les données proviennent de où Rappelez-vous, dans le contrôleur, dans quelque chose qui s'appelle « Data », on va lui passer l'ensemble des données qu'on a récupérées de l'API. Les données qu'on récupère de l'API, rappelez-vous, c'est ces données-là. Donc on a accès, par exemple, au nombre de cas confirmés, aux décès, aux hospitalisations. Donc on va pouvoir maintenant, dans notre template Twig, y accéder en faisant « Data ». Le nom du premier tableau, c'est « France Global Live Data ». Regardez, hein c'est le nom du tableau ici, « France Global Live Data ». Il a fallu choisir une source, donc moi j'ai choisi la source 0, celle du ministère de la Santé. Rappelez-vous, il y avait deux tableaux, hein. le premier ici, ministère de la Santé, et le deuxième tableau ici, source Open Covid-19. Donc oui, j'en ai choisi un, complètement arbitrairement, et je lui dis, je veux que tu m'affiches la donnée hospitalisée. La donnée hospitalisée, je ne l'ai pas inventée, c'est le nom de la clé dans le tableau qui est là, qui est hospitalisé. Et la donnée, c'est 25 043 personnes à la date du 15, parce que cette API vous donne les chiffres de la veille. Et j'ai fait ça pour les réanimations, euh, j'ai fait ça pour le nombre de décès, etc., etc. Vous avez compris le principe. Et donc là, eh bien, si on actualise notre page, vous allez voir qu'on va avoir effectivement ces informations qui vont s'afficher sur notre euh, page d'accueil. Alors là, je ne sais pas pourquoi euh, ce... ce... <rire> Ce euh, petit émoticon est si énorme que ça. Alors, ah oui, je sais pourquoi. Parce que comme j'ai fait un copier-coller, il m'a mis carrément l'insertion de l'image. Sauf que moi, ce que je voulais juste lui mettre, eh bien, c'était le vrai émoticon. Donc, vous allez voir ce qu'on va faire. Hop, je vais copier-coller l'émoticon. Si je le trouve. Non, je ne l'ai pas. Si, hop. Et parce que comme je prépare et que je stocke le code à côté, voilà, il n'a pas copié l'émoticône, mais il a copié l'image où était stocké l'émoticône. Voilà, si j'actualise, vous allez voir que ça va être beaucoup plus euh, correct. À part ce petit bout-là que j'ai oublié. Hop. Voilà, on va y arriver. Promis, regardez si on actualise. C'est parfait. Donc là, on a notre page d'accueil qui nous affiche eh bien, le nombre d'hospitalisations actuellement en France, 25 043. Le nombre de personnes en réa, le nombre malheureusement de personnes décédées depuis le début de la pandémie. La bonne nouvelle, eh c'est le nombre de personnes guéries, le nombre de cas confirmés. Et puis on affiche ici la source de données, c'est ministère de la Santé et la date euh, des données, donc le 15 janvier 2021. Parfait. Maintenant, nous allons vouloir afficher euh, par département parce que regardez la documentation de l'API. Elle nous dit euh, les données actuelles euh, pour un département précis. Et le endpoint, grosso modo, on lui passe toute cette URL et à la fin, on lui donne le nom du département, par exemple, pour le run. Et on peut faire ça pour tous les départements. Donc ça, c'est super pratique parce que du coup, on peut l'afficher pour n'importe quel département. Donc comment est-ce que l'on va procéder eh bien, Vous vous en doutez, on va forcément venir agir sur notre API service. Parce que finalement, c'est lui qui est au cœur un petit peu de l'interaction de notre application avec l'API. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer une nouvelle méthode qui va aller interroger l'API pour récupérer eh bien, les départements. Donc vous allez voir, on ne va pas utiliser tout de suite cette partie-là qui permet d'avoir les données d'un département euh, particulier, on va dire, euh, on va utiliser, regardez bien, euh, c'est quelle URL Le All Live Data, voilà, c'est ça. Donc en fait, ici, cette, ce endpoint-là, il va nous retourner un énorme fichier, on va dire, entre guillemets, un énorme JSON qui contient les données de tous les départements, pas un seul département, mais tous les départements. Et donc, eh c'est très pratique parce que du coup, en une seule requête, on a l'ensemble des données des départements. Et du coup, sur notre page d'accueil, on pourra déjà afficher les données de tous les départements. Et puis après, dans un second temps, on utilisera la fameuse API euh, où on peut avoir les données d'un seul département. Donc déjà, on sait qu'on va avoir euh, plusieurs euh, appels API encore à faire. Donc là, il va falloir qu'on refactorise un petit peu notre code parce que sinon, on risque de se répéter. Et on ne souhaite pas se répéter. Donc je vais vous copier le call et le code et je vais l'expliquer avec vous euh, la petite modification. 
Alors ici, return, hop, response, to array. Voilà. Donc qu'est-ce qui change Vous avez vu, je crée une private fonction qu'il faut que je ferme ici. Voilà. Cette private fonction, elle s'appelle getAPI. Celle-ci, elle n'est pas utilisable en dehors du service, c'est-à-dire qu'il n'y a que le service qui va pouvoir s'en servir. Et lui, il fait quoi Il va faire la fameuse requête get. Et toutes les, les requêtes sur cette API commencent par cette donnée, cette valeur-là. Donc, on la passe et on lui dit qu'on va t'envoyer une variable ici qui sera la fin du endpoint sur lequel tu dois aller faire ton get. Et comme ça, ça nous évite d'avoir à réécrire toutes ces lignes-là. Et par exemple, pour le, la requête qu'on faisait tout à l'heure, eh on lui dit simplement tu fais appel à get API qui est ici, et tu lui passes France Live Global Data, qui était le endpoint de tout à l'heure. Et là, ben, la nouvelle chose que l'on souhaite implémenter, c'est de récupérer toutes les données des départements. Et rappelez-vous, le endpoint, c'était toute cette adresse-là, slash all live data. Et donc maintenant, quand on va faire get all data, eh bien, on aura cette URL à laquelle on va ajouter get all live data. Donc ça nous évite d'avoir à réécrire ces trois lignes-là à chaque fois. Finalement, vous avez vu, hein, ça nous fait quand même gagner euh, pas, mal de, pas mal de lignes. Allez, on retourne dans le contrôleur de la page d'accueil et on va rajouter ces données euh, de département. Donc, on va simplement passer à notre vue les départements avec un S qui proviennent de notre service Get All Data. Impeccable. Et on va modifier notre template pour que justement, il affiche ces données qui préviennent de tous les départements. Donc là, comme d'habitude, hein, je ne vais pas... Euh, je vais pas, euh, comment dire, euh, vous afficher tous les détails, ça n'a pas grand intérêt. Donc on va, hop, copier-coller le code, hop, et le, hop, et le coller. Parfait. Et donc là, logiquement, si j'actualise ma page, vous allez voir qu'elle va afficher euh, cette fois-ci les données qui proviennent du département. Est-ce que j'ai enregistré le fichier Oui. Alors, attendez, j'ai peut-être pas fait mon copier-coller comme il faut. Voilà. Hop. Voilà. Là, j'actualise. Vous allez voir qu'on va retrouver les données. Donc, je pense que je vais, je vais arrêter avec <rire> cet emoticon. Sinon, on va pas s'en sortir. Il est ici. Hop. Voilà. Tant pis. Il n'y aura pas d'émoticône. Et j'actualise ma page d'accueil ici. Et donc, on va retrouver eh bien, les chiffres de tout à l'heure. Tout va bien. Et puis, vous avez vu ici, on a les chiffres de tous les départements. Et donc, ça, eh bien, ça provient de cette deuxième appel API qui nous retourne l'ensemble des données. Et on les envoie dans département avec un S. Et regardez ce que l'on fait. C'est très simple. Hein. On fait une petite boucle. On lui dit... Pour département, dans, euh, pour département sans S, hein, dans département S, donc ça c'est ce qu'on lui passe, dans le tableau qui s'appelle All Live France Data, et bien pour chacun des départements, je veux que tu m'affiches le nom, le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de personnes en réa. Et puis on prépare le coup pour après. On se crée un petit lien qui pour le moment ne pointe vers rien, mais qui tout à l'heure, lorsqu'on va cliquer dessus, eh bien, nous amènera sur la page qui va détailler en particulier un département. Donc vous avez vu, hein, avec HTTP Client, récupérer les données depuis l'API, c'est vraiment euh, super simple. Et d'ailleurs, ce qui est un très intéressant, c'est que dans la debug bar, ici, vous avez, vous voyez, le nombre de requêtes API que Symfony a fait pour vous. Donc du coup, et vous retrouvez les différentes requêtes qui ont été faites et les données qui sont retournées. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour pouvoir débugger. Donc comme ça, vous voyez, vous pouvez récupérer euh, le JSON qui vous est retourné et explorer un petit peu les données que vous renvoie euh, votre appel API. Donc c'est très pratique. Allez, maintenant, on va vouloir eh bien, mettre en, passe, en place pardon, la page qui récupère les données département par département. Donc pour ça, on va retourner... Ben vous avez compris, hein, dans notre petit service, et on va ajouter un service qui aura pour mission d'aller récupérer les données d'un seul département. Donc, on fait quoi ben On va l'appeler getDepartementData. Il lui, il va s'attendre à ce qu'on lui passe une valeur qui contient un département. Toujours pareil, hein, on retourne un array. Et là, qu'est-ce qu'on fait ben On fait appel à API qui est ici. 
on lui dit et je te passe ben, c'est cette URL là donc cette URL ça sera coronavirus-api.no.sas sh pardon slash live data by department point d'interrogation département égal et la valeur qu'on aura passé lorsqu'on va faire notre appel get department data donc là c'est vraiment euh, c'est vraiment parfait ce qu'on va faire c'est qu'on va hop enregistrer le fichier et on va se créer un petit contrôleur qui va être dédié à euh, la gestion de nos départements donc on va faire symphony console make contrôleur et on va l'appeler département tout simplement on va pas se compliquer la vie il faut mettre un petit espace ici et c'est parfait et on va aller tout de suite ouvrir ce nouveau contrôleur le département contrôleur et on va eh bien le modifier très légèrement et on va lui dire quoi On va lui dire qu'on veut l'appeler sur une URL, donc au slash département, c'est parfait. Mais rappelez-vous, on veut récupérer le nom d'un département. Donc on va lui dire qu'on s'attend dans l'URL à avoir une valeur ici qui sera département. Et cette valeur, on va la récupérer ici. On va lui dire qu'on veut une string et qu'on va stocker cette valeur dans département. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Comme ça, on va pouvoir utiliser eh bien, la valeur qui va être passée dans l'URL. On la récupère dans une variable qui s'appelle département. Ça, c'est vraiment super. Alors, on a toujours besoin de notre call API service. Ça, on ne peut pas y échapper et c'est parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire On va vouloir envoyer à notre vue des données. On va les appeler data, par exemple. Et qu'est-ce qu'on va vouloir envoyer à notre vue Eh bien, on va vouloir envoyer à notre vue des données qui proviennent de l'API. Et qui proviennent de quelle partie de l'API ben, Rappelez-vous, hein, on veut récupérer des données qui proviennent de GetDepartmentData. Et lui, il s'attend à ce qu'on lui passe un département. Alors, je l'avais mis en anglais en le préparant. On va faire comme ça. Euh, ça sera très bien. Par contre, sur la vue, on va le laisser en français. Donc, hein, je réexplique. Hein. Quand on va aller sur notre application slash département slash euh, Isère, par exemple, dans département, ici, on va stocker la chaîne de caractères Isère. Et on va faire appel à notre API en utilisant getDepartmentData, en lui disant, et nous, on veut Isère. Et notre service, il va écrire l'URL et il va mettre live by department, département égal Isère. Et grâce à ça, on récupérera les données API qui ne concerne uniquement l'ISER, par exemple. Alors, pour cela, maintenant, il est temps d'aller modifier euh, la template du département qui est ici pour qu'elle affiche les données. Donc, on va faire eh bien, exactement comme d'habitude. Je vais coller le code. On va légèrement le commenter. Donc, en étant évidemment base.html.twig, hein, comme d'habitude. Ici, euh, simplement, on dit les chiffres du Covid. On lui dit par exemple ici euh, d'où elles proviennent, le nom, donc là c'est le nom du département, hein. les sources, on lui dit quel type de source il s'agit et la date d'actualisation. Donc ça c'est des champs en fait que nous fournit euh, le fichier JSON qui nous est retourné lorsqu'on fait l'appel à l'API. Et ensuite, eh bien ici, le nombre d'hospitalisations. Donc on sait hein, en explorant la documentation de l'API qu'il faut aller dans un tableau qui s'appelle Live Data by Department dans le tableau 0 et dans le champ hospitalisé. Et puis, pareil pour les réanimations. Mais pour que, ça, euh, pour que cela fonctionne, il faut qu'on crée le lien vers cette page-là. Donc, on va aller modifier notre template euh, de la home page. Et rappelez-vous, c'est ici hein, le petit lien qui est ici, qui doit évoluer. Et nous, qu'est-ce qu'on souhaite faire Ici, on souhaite appeler hop, une route particulière. Donc, on fait « Passe ». Quel est le nom de la route alors, il faut aller dans le département de contrôleur. On va la, on, elle s'appelle département. Donc, on va utiliser ici département. Je lui dis, je veux que tu euh, appelles la route département. Parfait. Mais attention, notre route département s'attend à ce qu'on lui passe dans son URL une variable qui s'appelle département. Donc, on a besoin de récupérer le nom du département. Alors, regardez, simplement, on fait ça comme ça. On lui dit, eh bien, dans l'URL, je vais te passer quelque chose qui s'appelle Department. Rappelez-vous, hein. euh, Department, c'est ici. Donc, il s'attend à ce qu'on lui passe quelque chose qui s'appelle Department. 
Donc là, on lui dit, OK, ben je te donne la valeur de department. Et department, il provient de quoi Il provient, rappelez-vous, de la fameuse boucle qu'on faisait sur la page d'accueil. Il provient de department.nom. Et ce nom, c'est quoi Eh bien, c'est simplement, vous voyez, la valeur qui est ici. N, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence, Ariège. Donc, on récupère ce nom-là et on va le passer dans l'URL. Donc là, si on actualise, on peut retourner sur notre page d'accueil. On va actualiser la page. Donc, ça prend du, du temps, en fait, hein, parce que ça fait l'appel à l'API en permanence. Alors, qu'est-ce qui manque Il manque département. Alors, vous voyez, typiquement, j'ai du hop, département, département, département. Alors, où est-ce que je me suis trompé Département. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit qu'il manque un paramètre département. Département. Et comment est-ce que je l'ai appelé, moi, dans mon contrôleur Département. Département. Ah, hop. Il y avait un E de trop. Tout simplement. Donc là, si j'actualise... Il va me créer euh, les liens sans problème vers les pages. Donc là, par exemple, si on veut voir les liens de N, vous voyez, si je clique sur plus de chiffres, en bas, ça me crée bien l'URL département slash N. Et là, c'est parfait. Vous voyez qu'on a le nombre d'hospitalisations dans le département de l'N et le nombre de personnes en réa 23 dans le département de l'N. Ça nous donne les sources euh, qui euh, nous permettent d'obtenir les données et la date d'actualisation. Parfait, donc on pourrait s'arrêter là, mais on va aller un petit peu plus loin. On va souhaiter, par exemple, afficher les entrées en hospitalisation et les entrées en réa sur une semaine glissante. Par exemple, ça peut être intéressant d'avoir une petite courbe département par département pour afficher eh bien, euh, les données euh, sur une semaine glissante pour avoir un petit peu une espèce de tendance. Donc pour ça, on va utiliser euh, Symfony UX qui a été mis à disposition il y a peu de temps et qui permet d'utiliser facilement quelques euh, librairies JavaScript dans un projet Symfony. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une fiche puisque j'ai sorti il y a quelques temps déjà une vidéo qui vous explique précisément comment utiliser tout ça. Donc on va le faire encore une nouvelle fois ensemble aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être très rapide. Pour ça, il faut utiliser un bundle. Première chose à installer, eh c'est le Webpack, encore bundle, qui est l'outil proposé par Symfony pour compiler du JavaScript. Donc on va installer le Webpack encore Bundle et on va installer le petit composant Symfony UX qui va bien, qui est Chart.js, qui est une librairie JavaScript très connue, hein, très, très utilisée, qui permet de faire des graphiques assez simplement. Et on va faire un npm install-force pour aller télécharger et installer toutes les... Euh, les librairies JavaScript qui sont nécessaires pour faire fonctionner Webpack encore et Chart.js. Donc là, on, va, on, on tape simplement npm install, comme ça, ça nous télécharge localement dans notre projet les différentes dépendances JavaScript. Alors, c'est parfait. On, vous voyez que ça nous a rajouté un petit répertoire assets dans notre projet et qui contient tous les fichiers euh, qui peuvent être compilés. Et puis il y a aussi le répertoire Node Modules qui lui contient eh bien, toutes les librairies qui ont été téléchargées. Donc ça c'est un répertoire qui n'est pas comité, mais c'est un répertoire qui est construit au moment où on fait npm install. Alors on va juste modifier le fichier dans style ici parce qu'en fait par défaut ils mettent un, un style sur le fond, ils mettent du gris donc nous on n'a pas besoin que notre fond soit gris, on veut qu'il soit qu'il n'y ait rien de particulier, hein, que ça, ça on ne souhaite pas préciser particulièrement une couleur. Donc on vide hein, simplement le app.css. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un npm run build. Donc on va on va demander à Webpack de construire euh, les assets JavaScript et CSS. Mais bon, nous ce qui nous intéresse essentiellement, c'est le JavaScript. Parfait. Donc là, ça nous a bien compilé. Euh, les données. Maintenant, il faut indiquer à notre template qu'on doit utiliser ces fichiers, à la fois le CSS et le JavaScript, compilés. Donc, on va simplement ajouter dans notre fichier base.html.twig, dans la partie style. On va toujours garder le style euh, de Bootstrap. Ça, on en a toujours besoin. Mais on va 
ajouter, vous allez voir, hop, une petite notation qui nous est fournie hein, par Webpack encore. Donc il suffit de mettre cette balise là et ça va charger ici à cet endroit là le CSS qui serait compilé pour nous. Alors pour nous il est complètement vide, hein, le app.css, mais c'est de cette façon qu'on pourrait intégrer un CSS qui serait compilé avec du CSS personnalisé et des choses de ce type là. Et de la même façon pour le JavaScript, on va venir importer le JavaScript qui est compilé. Là, pour le coup, c'est très important de le faire dans notre exemple puisqu'on va utiliser la librairie JavaScript de Chart.js. Donc là, c'est un peu le même genre de tag, hein, simplement encore entrer scripts, tags, et on lui dit quoi ben, App, c'est le, euh, le app.js qui est ici, vous voyez, et qui est également déclaré dans le webpack encore, et qui est déclaré ici, on lui dit add entry app, et on lui dit où se trouve le fichier JS. On pourrait l'appeler Toto, hein, et du coup, il aurait fallu ici mettre Toto. Mais par défaut, c'est App, on laisse par défaut, on ne se prend pas euh, la tête. Allez, on va modifier une nouvelle fois notre service. Et pourquoi est-ce qu'on va modifier notre service Parce qu'on veut faire des statistiques sur 7 jours glissants. Et donc, malheureusement, dans cette API... Il n'y a pas euh, un endpoint qui existe et qui nous permet de récupérer les données, par exemple, dans une fourchette de date en disant bah, « Donne-moi les données entre telle date et telle date ». Ça, l'API ne nous le fournit pas. Mais par contre, il nous fournit un endpoint qui permet de récupérer les données à une date précise. Et nous, c'est exactement ce qui va nous intéresser. C'est de récupérer les données à une date précise et notamment pour... Euh, ben pour récupérer les données, oui, oui voilà, c'est ça, à une date précise, donc avec le endpoint all data by date. Et donc le all data ben, nous récupère les données de tous les départements, mais nous, ça nous ira euh, très bien euh, d'utiliser ce endpoint là. Donc on va une nouvelle fois modifier notre service, celui qui s'occupe finalement de tous les appels API pour nous. Et vous allez voir ce que l'on va faire, ça va être très simple. On va créer encore une fois une nouvelle méthode qui va s'appeler hop un petit peu d'indentation. Voilà. Alors on lui dit, ben, tu me récupères toutes les données par date. Je m'attends ici à te passer une date. Et puis, tu m'écriras l'URL all data by date. Et dans date égale, on lui passera eh bien, une date, tout simplement. Alors maintenant, dans notre contrôleur, département de contrôleur, il va falloir que l'on construise les données que l'on va souhaiter envoyer à la vue. Et ces données-là, en fait, on va les fournir à Chart.js. Et Chart.js, il s'attend à ce qu'on lui donne des tableaux de données. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, un petit bout de code ici. Et on va importer DateTime. Voilà, parfait. Donc, qu'est-ce que je fais avec ce code Bon, je déclare trois tableaux. Label qui vont être les labels de notre tableau, hein, ça sera les dates en réalité, et puis les deux séries de données. On va faire un seul graphique dans lequel il y aura une courbe pour les hospitalisations et une courbe pour les réas. Donc je crée trois tableaux, un qui va contenir les labels, un qui va contenir les données d'hospitalisation et un autre qui va contenir les données de réa. Et je vais faire une boucle. Je vais lui dire, je veux que tu boucles huit fois, comme ça, ça nous permet d'avoir une semaine. Et il faut bien avoir euh, évidemment euh, une date particulière. Donc je lui dis, ben, tu prends date time, moins. Et je lui dis le nombre de jours intérieurs. Donc je lui dis la date, la valeur date dans la variable date ici, ça sera la première fois qu'on passe dans la boucle, moins un jour. Donc je veux la date d'hier en fait. Hein. Deuxième fois, moins deux jours, moins trois jours, moins quatre jours. Et vous avez compris, hein, quand on a fini de passer huit fois dessus, on a une semaine de données. OK Ce que je stocke ici dans data, eh bien simplement, vous voyez, je fais appel à mon service, mon service qui est ici, et lui, il s'attend à trouver une date. Donc, je lui dis, eh bien, récupère-moi les données, et là, je lui donne la date en particulier. Donc, la première fois, ça sera la veille, l'avant-veille, etc., etc. Et ensuite, pour chacune des données qui vont être stockées dans data, dans le tableau All France Data by Date, je vais stocker ça dans le for each ici, dans data. Et à chaque fois, je vais dire, alors, il y a une petite particularité, je lui dis, si data, le nom de la data, parce que là, vous avez vu, hein, l'appel API va récupérer les données pour tous les départements. Donc, je lui dis, si la donnée qui est stockée dans nom est égale au département 
et département, rappelez-vous, on est dans l'URL slash département est égal. Donc si ça de nom est égal à département, alors tu vas me mettre dans la belle la date. Tu vas me stocker la date qui provient de l'API. Tu vas me stocker dans hospitalisation, c'est-à-dire que tu vas ajouter dans le tableau hospitalisation les valeurs des nouvelles hospitalisations et pareil pour réa. Et comme une fois qu'on a trouvé le département, on ne souhaite pas boucler à l'infini, on s'arrête là, terminé, fin de l'histoire. Et ensuite, on a ces tableaux de données, très bien, et il faut les passer à Chart.js. Donc là, je ne vais pas forcément détailler comment fonctionne Chart.js. Hein. Comme je vous le disais, il y a une vidéo qui est un petit peu plus euh, complète sur le sujet qui vous explique comment ça fonctionne. Donc grosso modo, il faut appeler ici le Chart Builder. Voilà on va appeler euh, comment est-ce qu'on va l'appeler on va l'appeler chart builder tout simplement voilà donc on importe chart builder et on va s'en servir ici donc on va lui dire qu'on veut créer un nouveau graphique de type ligne alors ça c'est vraiment les types qui sont disponibles dans chart js et ensuite on lui passe les données on lui passe les labels donc rappelez vous hein, les labels c'est un tableau qui contient des dates et on lui passe des datasets en l'occurrence, on lui en passe deux, on lui passe les hospitalisations qui sont stockées dans le tableau hospitalisation et on lui passe les nouvelles entrées en réa qui sont stockées dans réa. Alors là, je mets du oreille reverse parce que sinon le tableau ne euh, nous proposerait pas les dates dans une lecture habituelle de gauche à droite. Ça serait inversé, donc ça ne serait pas hyper euh, fluide. On pourrait éventuellement passer des options. Là, on ne met rien de particulier, mais c'est simplement euh, euh, pour vous préciser qu'on peut passer des options à chart JS. Parfait et enfin, dernière chose, eh bien, il nous faut simplement envoyer ce tableau. Donc, on va appeler Charts et simplement lui dire, ben, écoute, moi, je te passe, alors pas Charts, je te passe Chart tout court. Et euh, quand on va dans notre vue appeler Charts, simplement, ça va nous afficher le graphique. Et ça, comment ça fonctionne eh C'est vraiment euh, magique, entre guillemets. C'est grâce à Symfony UX qui ont intégré pour nous Chart.js, on n'a plus grand chose à faire en fait. Hein. Donc on va simplement aller dans notre template de département et on va vouloir ici ajouter eh l'utilisation euh, de ce Chart.js. Et vous allez voir que c'est d'une simplicité déconcertante. Vraiment, Symfony UX, c'est vraiment génial pour ça. Voilà, on va simplement, alors je crée une petite div, hein, etc. Et on va simplement faire un render underscore chart. Et je lui dis, tu dois me rendre chart que je te passe ici. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à actualiser notre page ici. Alors, vous allez voir, ça va être très, très long. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait Chart Builder, j'ai peut-être pas dû importer la bonne chose. Oui, regardez ce que j'ai fait. Dans le contrôleur, ici, je vous ai dit que c'était Chart Builder, mais en fait, c'est Chart Builder Interface qu'il faut importer. Donc forcément, si on ne charge pas la bonne chose, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, on actualise et ça va être long parce qu'en fait, si vous avez compris la logique qu'on a mis en place, on va faire sept appels API différents. Alors le premier pour avoir les chiffres qu'on avait tout à l'heure. Là, il y a déjà un appel API. Et puis ensuite, vu qu'on va boucler pour avoir tous les jours, on va avoir, ben vous voyez, hein, 8 appels API au total. Donc forcément, on est dépendant, entre guillemets, du temps de réponse de l'API. Donc là, ça met 8 secondes, c'est vraiment très très long. Donc il faudrait, si on voudrait aller un peu plus loin, mettre en place du cache pour stocker les résultats de l'API. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas d'optimisations qu'on pourrait mettre en place pour euh, limiter le nombre d'appels API ou faire en sorte que ça soit beaucoup plus fluide. En tout état de cause, on se retrouve maintenant avec un graphique qui nous représente une semaine. En rouge, on a les nouvelles hospitalisations. Et en noir, on a les nouvelles personnes en réa. Et ça, ça se va se mettre à jour dynamiquement. Hein. Euh, hop. Alors, il faudrait qu'on mette à jour d'ailleurs euh, ici les petits liens hein, pour que ça soit plus sympa. On va, on va le faire ça d'ailleurs. On va, on va se mettre à jour ça. Comme ça, au moins, on aura quelque chose de sympathique. On va ici dans notre base.html. C'est ici qu'il y a les liens. Et ici, alors, ça, c'est Covid Stats. On va lui laisser slash tout court. Et pour la France, euh, j'ai dit que je passais de la France, de leur département. 
logiquement, ça, ça devrait fonctionner. Alors, regardez ce qui se passe, c'est simplement parce que dans le petit template que je vous ai donné là, il s'attend à ce qu'en fait, la page d'accueil, elle ne soit pas sur slash home, elle soit sur slash tout court. Donc, on va mettre ça à jour, comme ça, si je clique ici, ça va se mettre à fonctionner. C'est quand même génial. Et donc là, vous avez vu, hein, on peut prendre n'importe quel département. Allez, on va prendre la, la creuse, par exemple. Si je fais plus de chiffres, ça m'envoie vers l'URL slash département, donc avec département slash le nom du département. Et à partir de ça, il est capable d'aller construire les données. Donc visiblement, eux, ils n'ont pas eu d'entrée récente en réa ou alors les chiffres qu'on récupère, le, 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 le... non, a priori, c'est qu'on n'a pas les données. Soit on n'a pas de données, soit ils n'ont vraiment pas eu de personnes qui sont rentrées en réa, tant mieux pour eux. Et on a bien les euh, entrées en hospitalisation et les chiffres qui sont ici. Allez, on va se faire un autre département. Moi, euh, je suis Ardéchois à la base, donc on va aller voir ce qui se passe dans mon pays natal, entre guillemets. Donc, je clique sur l'Ardèche et on devrait logiquement avoir les statistiques sur l'Ardèche sur 7 jours glissants, donc les nouvelles hospitalisations et les entrées en réa, et puis le nombre de personnes actuellement hospitalisées et le nombre de personnes actuellement en réa. Donc, on pourrait euh, continuer comme ça euh, à explorer un petit peu l'utilisation de HTTP Client. Euh, ce qui euh, pourrait être intéressant, c'est vous montrer comment euh, on pourrait mettre en place cette application avec Heroku. Alors, écoutez, on est chaud. On va se mettre en place cette petite application avec Heroku. Alors, je vais mettre aussi dans les notes hein, un lien vers une vidéo qui vous expliquera plus en détail comment mettre en place une application dans Heroku. Donc là, je vais aller très vite. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez cliquer sur un lien pour aller consulter cette application. Elle sera disponible dans la description. Donc, on va aller très vite. On va faire un Heroku Create. Donc là, je vais aller très vite hein, parce qu'il y a une autre vidéo qui existe, mais au moins comme ça, simplement pour vous montrer qu'on peut vraiment mettre en place euh, rapidement euh, des choses. Là, on va créer un petit fichier procfile qui euh, va expliquer à Heroku qu'on veut utiliser Apache et qui doit exposer les fichiers public slash. Donc, je vais très vite hein, parce qu'il y a une vidéo qui, qui est plus complète sur le sujet. On va expliquer à Heroku qu'on veut être dans un environnement de production. Parfait, il passe la variable d'environnement app en va prod. On va installer un petit composant qui s'appelle Composer Require Symfony Apache Pack. On va appliquer les recettes. Ça, ça permet simplement de créer un petit fichier HT Access dans notre répertoire public pour la réécriture d'URL. On va aussi ajouter un petit hop, build pack. Aéroku, simplement parce qu'il va falloir qu'il compile nos fichiers JS. Donc là, eh bien voilà, hein, il a simplement euh, compris que la prochaine fois qu'on va lui envoyer le projet, il va falloir qu'il fasse un build pack de type Node.js. Par défaut, il va détecter qu'il y a du, du PHP, mais il faut lui préciser explicitement qu'il y a du, euh, qu du Node.js. Et enfin, il va falloir passer la commande à euh, passer la commande à Heroku pour qu'il fasse et eh bien justement qu'il passe la commande de Node.js, hein, c'est-à-dire qu'il fasse notre run build euh, en question. Et pour ça, ben, on va simplement aller dans le fichier euh, compose, le package.json, pardon, ici. Il y a euh, une petite entrée oui, qui s'appelle script ici. Et en fait, Heroku s'attend à trouver quelque chose qui s'appelle Heroku post build. Donc on va ajouter simplement ça ici. Et en fait, on lui dit, bah, écoute, tu utilises encore et tu fais production. Alors, en fait, ça revient à quoi de faire ça hein Ça revient à faire quand on fait, vous savez, run, euh, run build. Quand on fait run build, npm run build, on fait encore production. Mais comme on est dans un contexte particulier dans Heroku, on lui passe le chemin complet de encore et on lui dit que tu passes production. Donc, ça revient à faire le npm run build de tout à l'heure qu'on a fait manuellement. Et enfin, eh bien, il faut envoyer tout ça à euh, Heroku. Mais pour envoyer à Heroku, il faut qu'on fasse un commit. Donc, on va ajouter tout ce que l'on a fait, git add point. On va faire un commit, git commit-m. Et on va faire euh, euh, Heroku. Allez, on va rester très simple. Parfait. Et maintenant, on va faire un git push. Vers où ben, Vers Heroku. Depuis quelle branche Depuis la branche master. Donc là, ça envoie le code chez, euh, envoie le code chez Heroku. C'est en train de faire les différents builds qu'on lui a précisé. Donc là, ça fait le build Node.js. 
<coughs> Donc ça prend un petit peu de temps. Hein. Forcément. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe Hop, hop, hop. Impossible de pousser les références. Alors pourquoi Parce que je pense qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il fallait qu'il fasse d'abord un build de PHP et ensuite un build de, euh, des fichiers JS. Donc on va regarder comment on peut faire ça ensemble. Alors, je vous demande quelques instants. Alors j'ai mis la pause hein, pour être tout à fait honnête, parce qu'il fallait que je me, je me souvienne un petit peu. Donc en fait simplement, euh, il fallait lui préciser dès le départ hein, que le premier build pack... Euh, qu'il utilise, c'était bien PHP, donc on fait Heroku Build Pack 7 et Heroku PHP, parfait. Ensuite, euh, ce que j'ai fait tout simplement, je lui ai reprécisé que le deuxième Build Pack, c'est Node.js, hein, parce que dans l'ordre, il fallait d'abord qu'il build le PHP, puisque PHP fait appel à euh, Chart.js et des choses comme ça, donc il, il a besoin qu'il y ait d'abord le build de PHP, puis le build de Node.js. Et ensuite, enfin, j'ai poussé hein, euh, l'application. On va le faire ensemble, hein, vous allez voir. Si je fais git push et recoup master, bon, il est déjà à jour. Je vais modifier légèrement un petit fichier pour vous montrer. Hop, on s'en fiche euh, n'importe lequel. Parfait, on va compiler ça. On va appeler ça et recoup push. Super, hein. hop. <rire> et on va... On va le faire en ligne de commande pour que vous puissiez voir ici. Git push Heroku Master. Et vous allez voir que lorsqu'on va pusher notre code sur Heroku, vous avez vu, hop, première chose, il est détecté que c'est du PHP. Donc là, il fait le composer install. Il va installer tout ce qui est, on va dire, côté PHP. Et ensuite, hop, il lance le deuxième build pack qui est Node.js. Il va lancer les commandes dont on a besoin. Il va vérifier hein, les dépendances, il va se mettre à jour. Et une fois qu'il a terminé, il va nous dire bah, « c'est bon, j'ai bien déployé l'application euh, sur Heroku ». Et donc là, il va dans quelques instants, alors c'est le temps qu'il télécharge les dépendances, etc. etc. Et eh bien, il va nous dire « c'est bon, j'ai terminé, je te mets à disposition euh, l'application ». Donc là, vous avez vu, il a bien lancé la commande « encore production », la fameuse commande qu'on a rajoutée dans le fichier « package.json ». Ce qui permet eh bien, à Heroku de comprendre, entre guillemets, ce qu'il est censé faire. Il ne peut pas le deviner complètement, même si Heroku fait preuve déjà de pas mal d'intelligence pour nous. Hein. On nous épargnons pas mal de choses, c'est vraiment automatisé. Là, il nous dit qu'il a réussi à faire le build. Il fait une petite étape de compression et là, dans quelques instants, il va nous dire que c'est bon. Il va lancer euh, la machine et il nous donne l'URL sur laquelle est déployée notre application. Donc, on va tout de suite cliquer sur cette URL que je mettrai euh, en description. Alors, ce ne sera pas forcément cette URL-là, hein, ce que j'avais déjà fait laisser euh, tout à l'heure euh, pour Heroku. Donc, je vous donnerai probablement l'autre URL, mais peu importe, ça ne change rien. Et là, on se retrouve avec, eh bien, immédiatement, notre application qui reprend les chiffres. Et puis, si je prends, par exemple, euh, le, réper le département de l'Ardenne, eh bien, alors là, évidemment, hein, comme d'habitude, c'est un petit peu long puisque ça fait de multiples appels API. Ça serait évidemment à améliorer, mais vous avez vu, c'est bon. On récupère les chiffres, on a bien nos statistiques sur une semaine. Donc franchement, euh, HTTP Client, c'était le module qui nous intéressait aujourd'hui. Euh, vraiment très intéressant. Vous avez vu qu'on a pu rapidement, avec une petite API, récupérer des données, les mettre en page. Là, on a même utilisé en plus euh, Symfony UX pour les mettre en page. On est même allé jusqu'à publier l'application sur Heroku. Donc, c'est vraiment euh, très pratique, ce, ce petit module, ce petit composant HTTP Client. Donc, j'espère que bah, ça vous a plu, que c'était une démonstration de ce qui est possible de faire avec euh, HTTP Client. Vous avez vu, c'est super rapide. Donc, écoutez, bah, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Euh, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Si vous mettez en place cette application, si vous allez jusqu'au bout du tuto et si vous publiez l'application sur Heroku, c'est gratuit, hein, eh bien, mettez le lien dans, la, dans les commentaires. Si vous avez fait un design à votre sauce ou si vous avez testé avec une autre API, eh bien, mettez-le en ligne sur Heroku et envoyez-nous dans les commentaires le lien vers votre application. Comme ça, ce sera super intéressant de voir comment vous vous êtes approprié euh, le tuto. Ben, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, fin de nuit. Pour les insomniaques, eh bien, bon courage et je vous dis à très bientôt. Salut